Hello everyone, in the topic we will talk about functions of hypothalamus. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரைனோட ஒரு சில பார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹைப்போதலமஸ் ஸோ டேரக்ட்லி லெட்ஸ் பிகின் ஹைப்போதலமஸோட ப்ரைமரி அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெய்னிங் ஆர் கண்ட்ரோலிங் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அதாவது ஹைப்போதலமஸ் பிளேஸ் அ கீ ரோல் இன் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் இந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு மினிடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்க்காதவங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னா நம்ம பாடியில் எந்த ஒரு விஷயமும் ஒரு நிலையான அளவில் மெயின்டைன் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட பிளட் சுகர் லெவல் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குது இதே மாதிரி அதாவது இப்போ ஓகே பிளட் சுகரே வச்சுக்கலாம் பிளட் சுகர் அதிகமாகும்போது அதை கம்மி பண்ணி நார்மல் கொண்டுட்டு வரோம் இதே மாதிரி கம்மியாகும்போது அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி நார்மல் கொண்டுட்டு வரோம் இந்த ப்ராசஸ் அதாவது நம்ம பாடி நார்மலுக்கு கொண்டுட்டு வர ப்ராசஸ் இதை வந்து தானாகவே செய்யும் நம்ம கண்ட்ரோல்லாம் கிடையாது தானாகவே செய்யும் இதுக்கு பேர் தான் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அதாவது ஹோமியோ அப்படின்னா சேம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சமநிலை ஸ்டாசிஸ்னால் நிலையான ஸோ கரெக்டாக ஒரு நிலையை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் இந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸ் பற்றின வீடியோ ஒரு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் யூடியூப்பில் அதோட லிங்க் வேணால் மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதான் ஹோமியோஸ்டாசிஸ்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு புரியும் அந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த ஹைப்போதலமஸோட ப்ரைமரி அண்ட் மேஜர் ரோல்னே சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் அதோட ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர் மோஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஹைப்போதலமஸோட செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இட் கண்ட்ரோல்ஸ் தேர்ஸ்ட் அண்ட் ஹங்கர் அதாவது நமக்கு தாகம் ஏற்படுது அப்புறம் பசி ஏற்படுது இந்த ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஹைப்போதலமஸ் தான் அதாவது இப்போ நம்ம பாடியில் வாட்டர் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் தேர்ஸ்ட் அதாவது தாகம் ஏற்படுத்தி நம்மளை வெளியே இருந்து தண்ணி குடிக்க வைக்கும் இதுவே ஒரு லைக் நம்மளோட தாகம் ஃபுல்லாக அடங்கிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து தண்ணி குடிக்கவே தோணாது ஈவன் நிறைய தண்ணி கொடுத்தாலுமே அதை குடிக்கணும்னு வந்து தோணாது அந்த தோணுது இல்லையா அதை க்ரியேட் பண்ணுறது ஹைப்போதலமஸ் தான் அதாவது தாகத்தை க்ரியேட் பண்ணுறதும் ஹைப்போதலமஸ் தான் அதை தணிக்கிறதும் ஹைப்போதலமஸ் தான் அதாவது தேர்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்து ஹைப்போதலமஸ் பண்ணோம் சேம் அப்ளைஸ் ஃபார் ஃபுட் ஆல்சோ அதாவது நம்ம சாப்பிட்றது நம்ம உணவு இருக்கு இல்லையா அது என்ன சொல்லுவோம் பசினா ஹங்கர் ஸோ ஹங்கரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் இந்த ஹைப்போதலமஸ் தான் ஸோ நமக்கு வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டில் போய் இன்கேஸ் நீங்கள் மார்னிங் வந்து ஜாகிங் இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு வரீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் உங்களால் நல்லா சாப்பிட முடியும் இல்லை இன்கேஸ் நீங்கள் வீட்லேயே இருந்துட்டு எந்த ஒர்க்கும் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த டைம் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்மளோட ஹங்கரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த ஹைப்போதலமஸ் தான் அதாவது எப்போல்லாம் பாடியில் வந்து நமக்கு போதுமான அளவு நியூட்ரிஷன் இல்லையோ அப்போ வந்து நம்ம சாப்பிட்ணுங்கிற பசியை க்ரியேட் பண்ணோம் எப்போ வந்து எனர்ஜி ஃபுல்லாக இருக்குது நமக்கு வேறு எந்த ஒரு ஒர்க்கும் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த பசிங்கிறது அந்தளவுக்கு இருக்காது ஸோ நமக்கு சாப்பிடவும் தோணாது இந்த மாதிரி நம்மளோட சாப்பாடு அப்புறம் நம்மளோட தாகம் இது ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஹைப்போதலமஸ் தான் தஸ் ஹைப்போதலமஸ் ப்ளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் கண்ட்ரோலிங் அவர் தேர்ஸ்ட் அண்ட் ஹங்கர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் ஹைப்போதலமஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் அவர் பாடி டெம்பரேச்சர் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு ரேஞ்சில் மெயின்டைன் ஆகும் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபேர் அண்ட் எயிட் அப்படின்னு நார்மலாக மெயின்டைன் ஆகும் இதை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம ஹைப்போதலமஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கும் எப்போல்லாம் அந்த டெம்பரேச்சரில் சேஞ்ச் ஏற்படுதோ இப்போ இன்கேஸ் உங்கள் பாடி டெம்பரேச்சர் நைன்டி எயிட்லேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது ஆக்சுவலாக ஹண்ட்ரடுக்கு போயிடுச்சுன்னா அது ஃபீவர் ஸோ இன்கேஸ் ஒரு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி போயிடுச்சுன்னா அந்த டைமில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடுச்சு ஸோ நம்ம பாடியை கூல் டவுன் பண்ணணும்னு சொல்லி ஹைப்போதலமஸ் நம்ம ஸ்வெட் லேண்ட்ஸுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்போம் டு க்ரியேட் மோர் ஸ்வெட் அது மூலயமா நமக்கு வியர்வை அதிகமாக வெளியே வந்து நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு நார்மலுக்கு வந்துடும் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஃபைவ் ஃபோர் அந்த மாதிரி இல்லை இன்கேஸ் பாடி டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து லைக் ஏதாவது ஒரு வெளிநாட்டில் இருக்கீங்க அப்போ ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது அந்த கண்டிஷனில் உங்களுக்கு ஸ்வெட்டே ஆகாது ஏன்னா அப்போ ஹைப்போதலமஸ்லேருந்து சிக்ன
so hypothalamus uh, uh, controls our body temperature next function hypothalamus controls our mood nammoda mood vandu happy a irukuma illa sad a irukuma illa nam edhaiyadhu nenichu feel pannitt irukuma illa like nammoda emotions irukku liya adala vandu eppadi maintain pandrom ipo ipo oru thanga pathina avanga eppovume sircha mugama irupanga ovvoru thanga eppovume avangaloda face vandu endha or reaction kaatama irukum ஒவ்வொரு தங்க வந்து அவங்க ஃபேஸே லைக் நார்மலாகவே கொஞ்சம் சேடு சேடான ஃபேஸ் மாதிரி தெரியும் இந்த மாதிரி நம்மளோட மூட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து செட் பண்ணுறதும் ஐப்போ தலைமஸ் தான் என் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் எமோஷன்ஸ் ஆல்சோ லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு எமோஷனல் கண்டிஷனில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதை பொறுத்தும் அந்த மூட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் பட் மேஜர்லி மூட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை அவர் ஹைப்போ தலைமஸ் இப்போ இன்கேஸ் உங்களோட மூட் வந்து ஹாப்பியாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து ஹைப்போ தலைமஸ் டோப்பமைன் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணுது அந்த ஹார்மோன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் குட் வந்து கொடுக்குது இந்த மாதிரி நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளோட மூடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல ஹைப்போதலமஸ்க்கு முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஹைப்போதலமஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் செக்ஸ் ட்ரைவ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் நம்மளோட எமோஷன்ஸ் ஆகட்டும் அப்புறம் செக்ஷுவல் ட்ரைவ் இந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஹைப்போதலமஸ் வந்து மேஜர்லி ரெகுலேட் பண்ணும் ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி பார்த்த சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் முன்னாடி பார்த்த மூட் அப்புறம் இது எமோஷன் அண்ட் ஆல்சோ செக்ஷுவல் ட்ரைவ் இது எல்லாமே அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஹைப்போதலமஸ் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு சேடான நியூஸ் கேள்விப்பட்டுருங்க அப்படின்னா அதை உங்களோட ஹைப்போதலமஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணி உங்களை வந்து அந்த சேட்னஸ்க்கு வந்து கொண்டுட்டு போகும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா மூட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அண்ட் ஆல்சோ செக்ஷுவல் ட்ரைவ் ஸோ ஒரு பர்சனோட செக்ஷுவல் ட்ரைவ் வந்து எப்படி ஆக்டிவாக இருக்கா இல்லை டிப்ரஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கா அதுவும் வந்து ஹைப்போதலமஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஹைப்போதலமஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் பிளட் ப்ரெஷர் அண்ட் ஹார்ட் ரேட் நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செட் இது வந்து நார்மலாக ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்டி எம்எம் ஹெச்ஜி மெயின்டைன் ஆகும் இதே மாதிரி ஹார்ட் ரேட் ஹார்ட் ரேட்டுங்கிறது ஆவரேஜாக செவன்ட்டி டூ இருக்கும் பட் அது வந்து சிக்ஸ்டிலேருந்து எயிட்டிக்குள்ளே இருந்தாலே அது நார்மல் தான் ஸோ இந்த ஹார்ட் ரேட்டையும் பிளட் ப்ரெஷரையும் ரெகுலேட் பண்ணுறது நம்மளோட ஹைப்போதலமஸ் நம்ம பாடியில் எப்போ வந்து பிளட் ப்ரெஷர் வந்து சரியான அளவு ரெகுலேட் ஆகலையோ அப்போது ஹைப்போதலமஸ் வந்து பிளட் ப்ரெஷரை நார்மல் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணோம் சேம் அப்ளைஸ் ஃபார் ஹார்ட் ரேட் நம்மளோட ஹார்ட் ரேட்டு அப்புறம் பிளட் ப்ரெஷர் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நார்மலாக ஒரு ஒரு சரியான ஒரு ஆவரேஜ் அளவில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுல ஹோமியோஸ்ட் ஹைப்போதலமஸ்க்கு முக்கியமான வேலை இருக்குது இதுக்கு பேர் ஹோமியோஸ்டசிஸ் தான் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹைப்போதலமஸ் இட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஸ்லீப் சைக்கிள் ஆர் அவர் ஸ்லீப் அதாவது நம்மளோட ஸ்லீப்பை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் ஹைப்போதலமஸ் தான் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சிலர் வந்து லைக் ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ளேஸுக்கு போனாங்கன்னா தூங்க கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து என்னால் பெட்டில் படுத்தால் ஈஸியாக தூங்க முடியும் இல்லை கீழே படுத்தால் தூங்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு அவங்களுக்குள்ளே ஒரு பவுண்ட்ரி செட் பண்ணிப்பாங்க பட் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் ஹைப்போதலமஸ் அவங்க ஹைப்போதலமஸ் தான் அவங்களோட ஸ்லீப் பேட்டர்னை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஒரு பர்சனோட ஸ்லீப் சைக்கிளை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ஹைப்போதலமஸ் தான் அதாவது ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு சிலர் வந்து நார்மலாக எயிட் ஹவர்ஸ் தூங்குவாங்க பட் யாரோ ஒரு சிலர் வந்து மோர் தென் டுவெல் ஹவர்ஸ் தூங்குவாங்க இல்லை டென் ஹவர்ஸ் தூங்குவாங்க இல்லை அவங்களுக்கு மார்னிங் டைமில் கண்டிப்பாக தூக்கம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து வீட்டில் எந்த ஒர்க்கும் செய்யலைன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தூக்கம் வந்துடும் ஒரு சிலர் எந்த ஒர்க்குமே செய்யலைன்னா கூட அவங்களுக்கு தூக்கமே வராது இந்த மாதிரி பர்சனுக்குலாம் ஏன் அப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னா பிகாஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஹைப்போதலமஸ் உங்களோட ஹைப்போதலமஸ் வந்து தான் வந்து ஸ்லீப் சைக்கிளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் நீங்கள் எப்போ தூங்கணும் உங்களுக்கு தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கா இந்த ஃபீலெல்லாம் கொடுக்கறது வந்து ஹைப்போதலமஸ் தான் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஹைப்போதலமஸ் ரெகுலேட்ஸ் த லெவல் ஆஃப் அவர் பாடி ஃபுல்ட்ஸ் நம்ம பாடி ஃபுல்ட்ஸ்னு எதை சொல்லுவோம் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய பிளட் லெவல் இல்லை லிம்ஃப் லெவல் இந்த மாதிரி நீர் ஆதாரமாக இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து பாடி ஃபுல்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பாடி ஃபுல்யூட் வந்து பேலன்ஸ் கம்மியாக இருக்கா இல்லை அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சில ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறது மூலிமா அதோடய லெவலை வந்து இன்கேஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கம்மி கொண்டுட்டு வரும் இல்லை கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரைஸ் பண்ணி நார்மல் கொண்டுட்டு வரும் இந்த மாதிரி நம்ம பாடி ஃபுல்யூட்ஸோட லெவலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் ஹைப்போதலமஸோட ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் தான
நம்ம பாடியில் இந்த கோனட் ஹார்மோன்ஸ் சொல்லப்படுற ஃபாலிக்கல் சிமெட்டிங் ஹார்மோன் நியூட்ரனைசிங் ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் ரிலீஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற ஹார்மோன் தான் ஜிஎன்ஆர்ஹெச் இதை ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்புறம் மோஸ்ட்லி இந்த ஹார்மோன் எல்லாமே வந்து அதாவது ஹைப்போதலமஸில் ரிலீஸ் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ்லாம் வேறு ஒரு ஹார்மோனோட ரிலீஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதாவோ இல்லை இன்னிபிட் பண்ணுறதாவோ இருக்கும் இந்த மாதிரி இன்னொரு ஹார்மோன் இருக்குது ஜிஹெச்ஆர்ஹெச் க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஹார்மோன் இது க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அண்ட் இதே மாதிரி க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீஸை இன்னிபிட் பண்ணுற ஒரு ஹார்மோனும் இருக்குது அதுவும் ஹைப்போதலமஸில் தான் ஸ்டிமுலேட் ஆகும் சாரி செக்ரேட் ஆகும் அதுக்கு பேர் சொமேட்டோ ஸ்டாட்டிங் இதை வந்து க்ரோத் ஹார்மோன் இன்னிபிட்டிங் ஹார்மோன் கூட சொல்லுவாங்க இந்த ஹார்மோன் அதாவது க்ரோத் ஹார்மோனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற ஹார்மோனும் இங்கே தான் செக்ரேட் ஆகுது க்ரோத் ஹார்மோனை டிப்ரெஸ் பண்ணுற இல்லை அதோடய ரிலீஸை இன்னிபிட் பண்ணுற ஹார்மோனும் இங்கே தான் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ரெண்டு ஹார்மோன் அப்புறம் சிஆர்ஹெச் கார்டிகோ ட்ராப்பிக் கார்டிகோ ட்ராப்பின் ரிலீஸிங் ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் வந்து நம்ம பாடியில் ஏசிடிஹெச் அந்த அண்டினோ கார்டிகோ ட்ராப்பிக் ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோன் ரிலீஸை இந்த கார்டிகோ ட்ராப்பிக் ரிலீசிங் ரிலீசிங் ஹார்மோன் இந்த சிஆர்ஹெச்ங்கிற ஹார்மோன் வந்து அதை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான ஹார்மோன் வந்து ஐப்போத்தலமஸ்ட்டு செக்ரிட் ஆகும் தட் இஸ் டோப்பமைன் ஸோ டோப்பமைன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபீல் குட் ஹார்மோன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு குட் ஃபீல் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டோப்பமைன் ஸோ இந்த டோப்பமைன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் செக்ரிட் ஆகிற இடம் தான் ஹைப்போத்தலமஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஹார்மோன்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம பாடியில் நடக்கக்கூடிய மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸை ஹைப்போத்தலமஸ்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதாவது இப்போ நம்ம எமோஷன் வந்து வீக்காக இருந்தால் நம்ம நார்மல் கொண்டு வருது இல்லை ரொம்ப ஹையாக இருக்கும்போது வேறு ஒரு ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ணி அதை நார்மல் கொண்டு வருது இந்த மாதிரி நம்ம மூட் எமோஷன் இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் வந்து ப்ரைமரியாக ஹெல்ப் பண்ணோம் இதை தவிர ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் கூட இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ஹார்மோன்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஹார்மோன்ஸ் பற்றியும் பார்க்கலாம் லைக் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் சீரியஸில் எண்டில் இந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹார்மோன் என்னென்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் பின்னாடி எண்டில் வந்து போடுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் பேசிக்கலி ஹைப்போத்தலமஸில் என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துருக்கோம் அதாவது இந்த சிஆர்ஹெச் தென் டிஆர்ஹெச் அப்புறம் ஜிஎன்ஆர்ஹெச் ஜிஹெச்ஆர்ஹெச் சொமேட்டோ ஸ்டாட்டின் டோப்பமைன் இதெல்லாம் ஹைப்போத்தலமஸில் செக்ரேட் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹைப்போத்தலமஸ் தட் இஸ் ஹைப்போத்தலமஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் த ரிலீஸ் ஆஃப் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் ஹார்மோன்ஸ் அதாவது பிட்யூட்ரி கிளாண்டிலேருந்து செக்ரேட் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹார்மோன்ஸோட செக்ரேஷனை ஹைப்போதலமஸ் வந்து மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதாவது பிட்யூட்ரியில் என்ன ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத ஹைப்போதலமஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு நாலு பேர் இருக்கிற குரூப்பில் அவங்க நாலு பேர் என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத எப்படி ஒரு சூப்பர்வைசர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரோ அந்த மாதிரி ஹைப்போதலமஸ் வந்து ஒரு சூப்பர்வைசர் மாதிரி பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் என்ன ரிலீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஹைப்போதலமஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் முன்னாடி சொன்ன ஹார்மோன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் தான் லைக் இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஹார்மோன் இல்லை க்ரோத் ஹார்மோன் இன்னிபிட்டிங் ஹார்மோனா சொமேட்டோ ஸ்டாட்டின் கார்டிகோ ட்ராப்பிக் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அப்புறம் கொனடோ ட்ராப்பின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் இது எல்லாமே இதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் அதோட ரிலீஸை தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸை ரிலீஸ் பண்ணி மற்ற ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகணுமா ஆகக்கூடாதா அப்படிங்கிறத க்ரோத் ஹார்மோன் வந்து ஹைப்போதலமஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் இதை எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கொனடோ ட்ராப்பின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் ஹைப்போதலமஸில் செக்ரிட் ஆகுது இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்டிலேருந்து எஃப்எஸ்ஹெச் அப்புறம் எல்ஹெச் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிறத இந்த ஹார்மோன் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹைப்போதலமஸ் வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்டிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற ஹார்மோனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணி அனுப்போம் இந்த மாதிரி நிறைய ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் தான் இப்போ ரீசெண்டாக சொல்லியிருந்தேன் இந்த சிஆர்ஹெச் ஜிஎன்ஆர்ஹெச் அப்புறம் டிஆர்ஹெச் இந்த மாதிரி நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து மற்ற ஹார்மோனோட ரிலீஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஹைப்போதலமஸ் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் டு ரிலீஸ் ஹார்மோன்ஸ் பிட்யூட்ரி கிளாண்டோட ரிலீஸ் அதாவது அதோடய ஹார
நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜாயின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இஃப் யூ விஷ் யூ கேன் ஜாயின் ஃபார் தட் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன